एंड्रएड क्लस एंड्रेड एक्स एम एल एनिमेशन शिखब तो एंड्रएड एक्स एम एल कोड व्यवहार कर साधारण जो एनिमेशनगुल व्यवहार करी और जगह सचराचर सब बस प्रयोजन है से एनिमेशनगुलर मध्य रही है फेड इन एनिमेशन फेड आउट एनिमेशन क्रस फेडिंग एनिमेशन बैलिंक एनिमेशन जूम इन जूम आउट तर रोटेशन मुव स्लाइड आफ स्लाइड डाउन तपर बाउंस एनिमेशन सिकुवेंसियल एनिमेशन टोगेदार एनिमेशन तो ये एनिमेशनगुलो सब बस व्यवहार कर एनिमेशनगुलर जो जो एक्स एम एल कोड से एक्स एम एल कोड हमें एखे फाइलर भेतर तैरी कर रेखे ये बारोटार जो बारो रकम एक्स एम एल कोड ये फाइलर एक पीडिएफ फाइल अपन के डिस्क्रिपन बक्सर लिंक देव है डिस्क्रिपन बक्से देव लिंक थे स्लाइडर एक पीडिएफ फाइल अपना डाउनलोड करते पर आपनारा जो चान स्लाइडर पीडिएफ फाइल्ट डाउनलोड करोडगुलो कपि पेस्ट कर अपनी एनिमेशन तैरि करबें अपनी से आर जदि आपनी चान जो ये कोडगुलो के आकटू कस्टमाइज कर एट्रिव्यूटगुल व्यवहार करी से एट्रिव्यूटर जो प्रपार्टीगुलो आई प्रपार्टीगुलो एक आगे पीछे को चेन्ज कर अपनी और सूंदर सूंदर एनिमेशन तैरि करबें तो हमें अपनी सेरपर आसन एनिमेशन तैरी करब जो तक कि प्रोसिड्यूर फलो करब फार्ष्ट जो क्षेत्र करते हैं से आपनर एंड्रएडर जो रिसोर्स फाइल्ट आज है से रिसोर्स फाइलर भेतरे एनिम नामे एक नतून फोल्डार तैरि करते हैं एनिम नामे कि करते हैं नतून एक फोल्डार तैरि करते हैं एनिम बोलते बोझा एनिमेशन फोल्डार अर्थात रिसोर्स फाइलर भेतरे एनिमेशन एक नतून फोल्डार तैरि करते हैं एरपर आनी जो एनिमेशन नतून फोल्डार तैरि करबें से फोल्डारे ऊपर रट क्लिक कर अपनी जो अपने जान खानी नतून एक एनिमेशन रिसोर्स एक्स एम एल फाइल तैरी कर कि करते नतून एक एनिमेशन एक्स एम एल फाइल अपनी तैरी कर तो नतून एनिमेशन एक्स एम एल फाइल अपना तैरी तो नतून एनिमेशन एक्स एम एल फाइल तैरी करार समय जो जिस माथाय रखते हैं से एक्स एम एल रिसोर्स फाइल नाम सब समय छोटो हाथ अक्षर है से कैपिटल लेटर थके सो एनिमेशन रिसोर्सर जो जो अपनी एक्स एम एल फाइल तैरी करबें अवश्य स्मल लेटर व्यवहार करबें कैपिटल लेटर दीबें ना दें जो एक्स एम एल फाइल आनी तैरी कर लें से ही एक्स एम एल फाइटर फाइलर भेतरे एनिमेशनर जो आपके एक्स एम एल कोड लिखते हैं एज प्रिभिया हमें जो कोडगुलो देखिए जे एनिमेशनर जो जे कोड आनी इच्छा कर ले कोडगुलो एखान कपि पेस्ट कर नहीं जो करें ओके तीन नम्बर क्या हमारे कमप्लीट से हे एनिमेशनर जो एक्स एम एल कोड लेखा चार नम्बर क्ज हे अपनी ओई एनिमेशन नहीं जे एक्टिविटी क्ज करते चाचन वे क्लसर भेतरे क्ज करते चाचन से ही क्लसर भेतरे एनिमेशनर जो कीसर जो एनिमेशनर जो एक भेरिएबल तैरी तो अपनी एनिमेशनर जो जेको भेरिएबल नीते पर उदाहरण दिए देखिए जो एनिमेशनर जो हमारे भेरिएबल हे एनिमेशन ओके एबार ये एनिमेशन भेरिएबल आसे ये एनिमेशन भेरिएबल भेतरे आपनी एनिमेशन यूटिलइज डट लोड एनिमेशन नाम जो मेथडा आसे से ही मेथड व्यवहार करते हैं अर्थात एनिमेशन भेरिएबलटार भेतरे भेरिएबलता अपना के अनिमेशन यूटिलइज डट लोड एनिमेशन मेथडा व्यवहार करते हैं एन मेथडर भेतरे अपना के दो पैरामिटार पास करते हैं एक नम्बर पैरामिटार हे गेट एप्लीकेशन कन्टेक्सट दें दुई नम्बर पैरामिटार हे आपनी जो एनिमेशनर जो एक्स एम एल फाइल तैरी कर फाइलर लोकेशन ख्याल कर देखो यनीमेशन फाइल यनीमेशन फाइल थको हे रिसोर्स फोल्डारे भेतरे रिसोर्स फोल्डारे भेतरे एनिमेशन फोल्डारे भेतरे एवं तरह भेतरे थक एनिमेशन एक्स एम एल फाइल तो आर डट एनिम मान रिसोर्स फाइलर भेतरे एनिमेशन फाइल और तरह भेतरे सीम्पल एनिमेशन ये हे एक्स एम एल फाइल नाम ताजे एनिमेशन साथ लोड एनिमेशन दिए से ही जो एनिमेशन आनी तैरी कर एक्स एम एल एनिमेशन से एनिमेशन के कानेक्ट कर फिलबें कानेक्ट कर देवर पर आनी जे कम्पोनेंटर उपरे एनिमेशन स्टार्ट करते चाचन वे कम्पोनेंटर उपरे एनिमेशन एप्लाई करते चाचन से ही कम्पोनेंटर भेरिएबल स्टार्ट एनिमेशन मेथडा कल करबें कि कल करबें स्टार्ट एनिमेशन मेथडा कल करबें और से स्टार्ट एनिमेशन मेथडर भेतरे इतिपूर्वे जो एनिमेशन भेरिएबल तैरी कर एनिमेशन भेरिएबल के पैरामिटार आके पास कराए दीबें चलो एंड्रएड स्टूडियोते गए और प्रैक्टिकलि देखा जाक हमें एंड्रएड स्टूडियोते एनिमेशन बोझान जो आगे प्रोजेक्ट क्लोज कर दिल एखे नतून एक प्रोजेक्ट तैरि कर प्रोजेक्टर नाम दिए दिल हमें एनिमेशन ओके ना अन्न किस दे नाम दिए दिल हे एक्स एम एल एनिमेशन ओके नेक्स्ट इखान एम टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लम नेक्स्ट फिनिश 
ওকে ফাইন এক্সএমএল অ্যানিমেশন নামে নতুন প্রজেক্ট আমার তৈরি হয়ে গেল এখন আমি চাচ্ছি যে এই প্রজেক্টের ভিতরে যে টেক্সট ভিউটা আছে সেই টেক্সট ভিউটাকে আমি রাখবো না আমি এখানে একটা বাটন তৈরি করে সেই বাটনের উপরে বিভিন্ন অ্যানিমেশন স্টাইল অ্যাপ্লাই করে আপনাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিব তো ফার্স্ট আমি যে কাজটা করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই কনস্টেন্ট লেআউটটাকে আমার সুবিধার্থে আমি রিলেটিভ লেআউট করে নিলাম এখানে যে টেক্সট ভিউ আছে সেই টেক্সট ভিউটার বদলে আমি এখানে বাটন তৈরি করে দিলাম একটা ঠিক আছে বাটনের উইথ করে দিলাম হচ্ছে র্যাপ কন্টেন্ট বাটনের হাইট করে দিলাম হচ্ছে র্যাপ কন্টেন্ট তো বাটনের ভিতরে একটা টেক্সট দিয়ে দিচ্ছি বাটনের ভিতরে টেক্সট লিখলাম এক্স এম এল অ্যানিমেশান ওকে দেন আমি চাচ্ছি যে বাটনটা আমার স্ক্রিনের সেন্টারে চলে আসুক সো সেন্টার ইন প্যারেন্ট যে অ্যাট্রিবিউট আছে সেই অ্যাট্রিবিউটটা আমি ভ্যালু ট্রু করে দিলাম ওকে আচ্ছা এরপর এই বাটনের একটা আইডি দিয়ে দিচ্ছি বাটনের আইডি দিয়ে দিলাম হচ্ছে বিটিএন আইডি ওকে এখন ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমার এই বাটনটাকে মেইন অ্যাক্টিভিটির ভিতরে ফাইন্ড করা তো বাটনের জন্য আমি একটা বাটন ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম বাটন ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম হচ্ছে মাই বিটিএন মাই ওয়াট বিটিএন এরপর বাটনটাকে আমি ফাইন্ড করছি মাই বিটিএন টাইপ কাস্টিং করে নিলাম বাটন লিখে তারপর লিখলাম ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট বাটন আইডি ওকে বাটন আমার ফাইন্ড হয়ে গেল এখন আমি চাচ্ছি যে এই বাটনের উপরে আমি এক্স এম এল অ্যানিমেশন ইফেক্ট অ্যাড করব তো অ্যানিমেশন ইফেক্ট অ্যাড করার জন্য ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে আমাকে সেটা হচ্ছে রিসোর্স ফোল্ডারের ভিতরে নতুন একটা ডিরেক্টরি তৈরি করতে হবে সেই ডিরেক্টরির নাম হবে হচ্ছে অ্যানিম ওকে কী নাম হবে অ্যানিম এরপর এটা ওকে করে দিলাম তাহলে রিসোর্স ফাইলের ভিতরে অ্যানিম নামে নতুন একটা ফোল্ডার বা নতুন একটা ডিরেক্টরি আমার তৈরি হয়ে গেল এখন এই ডিরেক্টরির উপরে রাইট ক্লিক করে যদি আমি নিয়ে যাই নিয়ে গেলে অ্যানিমেশন রিসোর্স ফাইল নামে অপশন আমরা পেয়ে যাব তাহলে সেই অ্যানিমেশন রিসোর্স ফাইল অপশনে গেলাম সেখানে আমি একটা নতুন অ্যানিমেশন তৈরি করব বা অ্যানিমেশনের জন্য নতুন একটা এক্সএমএল ফাইল তৈরি করব তো আসুন প্রথমে কোন অ্যানিমেশনটা শিখব আমরা সেটা একটু দেখে নেই প্রথমে আমরা শিখতে চাচ্ছি যে হচ্ছে ধরুন অনেকগুলোই তো এখানে আসে ধরুন শিখব হচ্ছে জুম ইন অ্যানিমেশন ওকে জুম ইন অ্যানিমেশন তাহলে আমি এই অ্যানিমেশন রিসোর্স ফাইলটার নাম দিয়ে দিলাম যে হচ্ছে জুম ইন অ্যানিমেশন ওকে ফাইন তাহলে জুম ইন অ্যানিমেশনের জন্য একটা এক্স ফাইল আমার তৈরি হয়ে গেল এখন যেহেতু জুম ইনের অ্যানিমেশনের জন্য আগে থেকে আমার কোড এখানে করাই আছে আমি এখান থেকে কোডগুলো কপি পেস্ট করে নিয়ে আসবো তাহলে এখান থেকে কোডগুলো জাস্ট কপি পেস্ট করলাম এখান থেকে জাস্ট কপি পেস্ট কপি এখানে পেস্ট করে দিলাম এখন আপনি যদি মনে করেন যে এখানে যে প্রপার্টিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে জুম করার জন্য যে এক্স স্কেলের কথা বলা হয়েছে ওয়াই স্কেলের কথা বলা হয়েছে তারপরে ইনিশিয়াল স্কেল আফটার স্কেল তারপর ডিউরেশানের কথা বলা হয়েছে প্রিভোট যে অ্যাট্রিবিউটগুলোর কথা বলা হয়েছে আপনি ইচ্ছে করলে এই যে অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে এই অ্যাট্রিবিউটগুলো চেঞ্জ করে আমি যে জুম ইন ইফেক্টটা এখানে তৈরি করেছি সেই জুম ইন ইফেক্টটাকে কিন্তু আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারেন ওকে তো ধরুন এখানে জুম ইন ডিউরেশন আছে হচ্ছে এক হাজার মিলি সেকেন্ড আমি এটাকে করে দিলাম হচ্ছে দুই হাজার মিলি সেকেন্ড তাহলে জুম ইন ইফেক্টটা অনেক সময় ধরে আসবে তারপরে এখানে বলা আছে ফ্রম এক্স স্কেল ফ্রম এক্স এক্সকেল করা আছে ওয়ান আপনি ইচ্ছা করলে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর যা খুশি তা ইউজ করতে পারেন তারপরে টু এক্স স্কেল করা আছে তিন তার মানে জিনিসটা জুম ইন হয়ে তিন গুণ বড় হবে তারপরে বলা আছে ওয়াই স্কেল তিন তার মানে প্রথমে স্কেলিং হবে ওয়ান কিন্তু পরে জুম হয়ে স্কেল হয়ে যাবে তিন তো আপনি এখানে জুম ইন তারপরে জুম ডাউন তারপরে ডিউরেশন এই যে প্রপার্টিগুলো আছে এগুলো ইচ্ছে মতো চেঞ্জ করে আপনার খেয়াল খুশি মতো সুন্দর অ্যানিমেশন আপনি তৈরি করতে পারেন তো বাই ডিফল্ট আমি যেগুলো লিখে রেখেছি সেগুলোই রাখলাম এরপর যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে এই অ্যানিমেশনটাকে এই অ্যানিমেশন ইফেক্টটাকে আমি কোথায় অ্যাপ্লাই করব আমার এই যে বাটনটা তৈরি করা হয়েছে এখানে এই বাটনের উপরে অ্যাপ্লাই করব তো বাটনের উপরে অ্যাপ্লাই করার জন্য বাটনটাকে আমি যাওয়ার ভিতরে ফাইন করে ফেলেছি এখন যে কাজটা আমাকে ফার্স্ট করতে হবে আমি যদি এই অ্যানিমেশনটাকে এই অ্যানিমেশনটাকে এই বাটনে ব্যবহার করতে চাই তাহলে ফার্স্ট এই অ্যানিমেশনটার সাথে এই জাভা ক্লাসের একটা কানেকশান তৈরি করতে হবে বা এই অ্যানিমেশনটাকে জাভা ক্লাসের ভিতরে ফাইন করতে হবে তো আমি এখানে অ্যানিমেশনের জন্য অ্যানিমেশনের জন্য একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম তো অ্যানিমেশনের জন্য যে ভেরিয়েবলটা নিয়ে নিলাম সেই ভেরিয়েবলের নাম দিলাম হচ্ছে জুম ইন ওকে জুম ইন নাম দিয়ে দিলাম এখন এই যে জুম ইন যে ভেরিয়েবলটা আমি নিলাম এই ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা কি করব আমরা এখানে স্লাইডে দেখেছিলাম
আমি এখানে মেথডটা এখানে ব্যবহার করে নিলাম যে হচ্ছে জুম ইন ইকুয়ালস টু জুম ইন ইকুয়ালস টু অ্যানিমেশন ইউটিলস ডট অ্যানিমেশন ইউটিলস ডট লোড অ্যানিমেশন মেথডটা ব্যবহার করলাম এখন এর ভিতরে আমার প্যারামিটার হবে দুইটা কটা প্যারামিটার হবে দুইটা একটা হচ্ছে গেট অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্সট দেন আরেকটা প্যারামিটার হবে সে প্যারামিটারটা হবে হচ্ছে ওই যে জুম ইনের জন্য যে রিসোর্স ফাইলটা আমি তৈরি করেছিলাম সেই রিসোর্স ফাইলের লোকেশান তাহলে ফাইলটা কোথায় আছে রিসোর্স ফাইলের ভেতরে আছে তার ভিতরে এনিম ফাইল আর তার ভিতরে হচ্ছে জুম ইন অ্যানিমেশনের এক্সএমএল ফাইল ওকে লোকেশান দিয়ে দিলাম লোকেশান দেওয়া আমার হয়ে গেল এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যে প্রপার্টিতে বা যে বাটনে বা যে ইউজার ইন্টারফেসে আমি অ্যানিমেশনটা সেট করতে চাচ্ছি সেই ইউজার ইন্টারফেসের যে ভ্যারিয়েবল আছে সেই ভ্যারিয়েবল কল করে স্টার্ট অ্যানিমেশন মেথডটা ব্যবহার করতে হবে তো আমি চাচ্ছি যে এই বাটনের ভিতরে আমি কি করব অ্যানিমেশনটা ব্যবহার করব তাহলে বাই ডিফল্ট আমি যদি এখন এখানে এটাকে রান করে আপনাদেরকে দেখাই খেয়াল করে দেখুন এই যে বাটনটা আছে এই বাটনটা যখন এখানে অ্যাপেয়ার হলো এটা অ্যাপেয়ার হওয়ার সময় কিন্তু কোনো অ্যানিমেশন নাই জাস্ট নর্মালি সেটা অ্যাপেয়ার হলো কোনো জুম ইন জুম আউট এসব কোনো ইফেক্ট কিন্তু এখানে নাই কিন্তু আমরা এবার করব কি এই বাটনের উপরে জুম ইন একটা ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করব যে ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করলে হবে কি বাটনটা যখন লোড হবে বা বাটনটা যখন শো হবে তখন একটা জুম ইন ইফেক্ট নিয়ে সেটা লোড হবে ওকে তাহলে এখন আমি বাটনের উপরে যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে লিখব মাই বাটন ডট মাই বাটন ডট স্টার্ট অ্যানিমেশন কি মাই বাটন ডট স্টার্ট অ্যানিমেশন স্টার্ট অ্যানিমেশন লিখে এই যে একটু আগে যে জুম ইন অ্যানিমেশনের জন্য একটা ভেরিয়েবল তৈরি করেছিলাম সেই ভেরিয়েবলটা আমি এখানে প্যারামিটার আকারে প্যারামিটার আকারে পাস করা দেবো ওকে ফাইন এখন যদি আমি আবারও এটাকে বিল্ড করি তাহলে কিন্তু আগের মতো শো হবে না এবার একটা অ্যানিমেশন ইফেক্ট নিয়েই সেটা শো হবে খেয়াল করে দেখুন একটা জুম ইন অ্যানিমেশন ইফেক্ট নিয়ে আমার বাটনটা এখানে শো হয়ে চলে আসলো তো আমি যদি মনে করি যে এরকম জুম ইন আমি করব না আমি হচ্ছে ই করব এই বাটনের উপরে যে ইফেক্টটা দিব সেটা হচ্ছে ফেড ইফেক্ট তাহলে অ্যাজ লাইক অ্যাজ এই যে ফেড ইন অ্যানিমেশন আছে তো আমি এই ফেড ইন অ্যানিমেশনটা যদি ব্যবহার করতে চাই এই কোডগুলো কপি করলাম কপি করে এই ফেড ইনের জন্য নতুন আমি একটা অ্যানিমেশন রিসোর্স ফাইল তৈরি করতেছি সেটার নাম দিলাম হচ্ছে ফেড ইন ফেড ইন অ্যানিমেশন ওকে এর ভিতরে আমি কোডগুলো কপি করে দিলাম এখানে ফেড ইনের ডিউরেশন দেওয়া আছে এক হাজার ফ্রম আলফা জিরো জিরো টু আলফা ওয়ান পয়েন্ট জিরো আচ্ছা তো আমি যদি ওই অ্যানিমেশন ইফেক্টটা ব্যবহার করতে চাই জাস্ট সব কিছুই আমার ঠিকঠাকই থাকবে আমি যদি মনে করি ভেরিয়েবল চেঞ্জ করব ওকে চেঞ্জ করলাম ভেরিয়েবল বুঝতে যাতে সুবিধা হয় যেটা হচ্ছে ফেড ইন অ্যানিমেশনের জন্য আমার ভেরিয়েবল তাহলে এখানে জুম ইন না লিখে আমি লিখে দিলাম হচ্ছে ফেড ইন এখানে জুম ইন না লিখে আমি লিখে দিলাম হচ্ছে ফেড ইন আর ফেড ইন অ্যানিমেশনের যে রিসোর্স ফাইল আছে সেখানে জুম ইন অ্যানিমেশনের রিসোর্স ফাইলটা ব্যবহার না করে আমি ফেড ইন অ্যানিমেশনের রিসোর্স ফাইলটা ব্যবহার করলাম ওকে এবার রান করি খেয়াল করে দেখুন বাটনটা যখন অ্যাপেয়ার হলো সেটা একটা ফেড ইন ইফেক্ট নিয়ে কিন্তু অ্যাপেয়ার হলো এখানে টাইম ডিউরেশনটা অনেক কম দেওয়া ছিল তাই মনে হয় আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে এখানে যদি আমি টাইম ডিউরেশনটা আর একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে অনেকটাই সহজ হবে বুঝতে তো আমি ফেড ইন ফেড ইন অ্যানিমেশনের টাইম ডিউরেশন আছে এক হাজার এটা টাইম ডিউরেশন করে দিলাম হচ্ছে দুই হাজার যাতে ধীরে ধীরে অ্যানিমেশনটা আসে আর বুঝতেও সুবিধা হয় খেয়াল করে দেখুন এক্স এম এল অ্যানিমেশন বাটনটা খুব ধীরে ধীরে ফেড ইন হয়ে অ্যাপেয়ার হলো আচ্ছা এবার আসুন আরেকটা ব্যবহার করে দেখি ফেড ইন ব্যবহার করলাম ধরুন এখান থেকে ব্যবহার করব হচ্ছে স্লাইড আপ অ্যানিমেশন স্লাইড ডাউন ধরেন স্লাইড ডাউন অ্যানিমেশন এটা ব্যবহার করব আমি ঠিক আছে তাহলে এই স্লাইড ডাউনের কোডগুলো কপি করে নিয়ে গেলাম এই স্লাইড ডাউনের জন্য নতুন একটা অ্যানিমেশন রিসোর্স ফাইল ব্যবহার করলাম যেটার নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে স্লাইড বড় হাতে দেয়া যাবে না ছোটো হাতের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে স্লাইড ডাউন স্লাইড ডাউন অ্যানিমেশন ওকে ঠিক একইভাবে স্লাইড ডাউন অ্যানিমেশনের ভিতরে স্লাইড ডাউনের জন্য কোডগুলো আমি কপি করে দিলাম ওকে ফাইন ডিউরেশন পাঁচশো আছে ডিউরেশনটা একটু বাড়ায় দিই তাহলে অনেকক্ষণ ধরে শো হবে বুঝতেও সুবিধা হবে ডিউরেশন করে দিলাম হচ্ছে সাতশো ওকে ফাইন এখন আমি চাচ্ছি যে এখানে স্লাইড ডাউন অ্যানিমেশনটা ব্যবহার করব আমি তো আপনি যদি মনে করেন যে স্লাইড ডাউন অ্যানিমেশনের জন্য স্লাইড ডাউন এরকম কিছু একটা ভেরিয়েবল হলে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে সেটা আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তো আমি এখানে লিখে দিলাম স্লাইড ডাউন কেন লিখলাম 
যাতে বুঝতে সুবিধা হয় ভেরিয়েবল তো আপনি নিজের ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন সেটা তো সমস্যা নাই এক্স ওয়াই জেড যে ভেরিয়েবলই দেবেন সেটাই হবে কোনো সমস্যা নাই তো এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি স্লাইড ডাউন ওকে তো এর আগে আমার এখানে লোকেশান দেওয়া ছিল ফেড ইন অ্যানিমেশনের তো যেহেতু আমি স্লাইড ডাউন করতে চাচ্ছি সেহেতু এবার অ্যানিমেশনের যে লোকেশান এটা দিব হচ্ছে আমি স্লাইড ডাউন অ্যানিমেশনের রিসোর্স ফাইলের লোকেশান দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি রান করি তাহলে খেয়াল করে দেখুন বাটনটা যখন অ্যাপেয়ার হলো খুব স্লাইডলি জিনিসটা ডাউন হয়ে আসলো আবার জমি আবার যদি আমি এটাকে এ করে দেখাই এটা কেটে দিলাম প্রজেক্টটা ছিল হচ্ছে আমার এখানে নিচের দিকে যদি আসি আর একটু এক্সামেল অ্যানিমেশন খেয়াল করে দেখুন বাটনটা যখন অ্যাপেয়ার হলো স্লাইডলি ডাউন হয়ে সেটা অ্যাপেয়ার হলো তো এইভাবে আপনারা এখানে আরও অ্যানিমেশনের বারো রকমের আছে স্লাইড ডাউন অ্যানিমেশন স্লাইড আপ অ্যানিমেশন তারপরে রোটেট অ্যানিমেশন তারপরে হচ্ছে মুভ অ্যানিমেশন তো এই প্রত্যেকটা দিয়ে দিয়ে আপনারা ট্রাই করে দেখবেন এবং এইগুলোর যে প্রপার্টিগুলো আছে সেই প্রপার্টিগুলো চেঞ্জ করে করে আপনার নতুন নতুন আরও অ্যানিমেশনের জন্য এরকম রিসোর্স তৈরি করবেন